வணக்கம் விசித்திரன் படம் பார்த்தேன் அதாவது பாலா சார் தயாரிப்பில் ஆர் கே சுரேஷ் நடித்த படம் ரொம்ப பிரமாதமான ஒரு அற்புதமான ஒரு படைப்பு அதாவது தமிழ் சினிமாவுக்கு வந்து எப்பயும் போல் இப்போ வருஷத்துக்கு இரநூறு முந்நூறு திரைப்படங்கள் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதில் ஒரு சிறந்த படமாக வந்து சில படங்கள் தான் வரும் அந்த சில படங்களில் ஒரு படம் வந்து விசித்திரனை கண்டிப்பாக சொல்லலாம் நல்ல படைப்பு சமுதாயத்துக்கும் மக்களுக்கும் தேவைப்படுகின்ற ஒரு மிகப்பெரிய நல்ல படைப்பாக வந்து தமிழ் சினிமாவில் கொடுத்துருக்காங்க இயக்குனர் அதில் ஒரு பண்பட்ட ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு அற்புதமான ஒரு நடிப்பு ஆற்றலை வந்து வெளிப்படுத்தியிருக்காரு இயக்க நடிகர் ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு என்னென்னா அவர் ஒரு நான் நம்ம ஒரு வில்லனிக்காக அவர் நெகட்டிவ் ரோல் பண்ணி பார்த்துருக்கேன் அவருடைய குரல் கூட ஒரு இதாக இருக்கும் அதாவது என்னென்னா ஒரு நெகட்டிவ் ரோல் இருக்குது ஒரு வில்லன் கதா பார்த்துக்கான குரலாகவே இருக்கும் ஒரு பண்பட்ட முறையில் நல்லா நடிச்சிருக்கார் பிரமாதமாக நடிச்சிருக்காரு கண்டிப்பாக இந்த ஷூர் ஷாட்டாக வந்து இந்த படம் சிக்ஸ் அடிக்கும் அதில் மாற்று கருத்தே கிடையாது அந்தளவுக்கு ரொம்ப நல்ல படைப்பாக இருக்குது புதிய கதையாக இருக்குது புதிய தேர்வாக இருக்குது புதிய ஒரு படைப்பாகவே தமிழ் சினிமாவுக்கு கிடச்சிருக்குங்கிறதுல மாற்று சிந்தனையே கிடையாது அதை நிச்சயமாக வந்து சொல்கிறோம் நன்றி வணக்கம் எல்லோரும் படம் பாருங்கள் தேட்டரில் பாருங்கள் ஓட்டிட்டுலேயும் தயவுசெய்து பாருங்கள் மறந்துடாமல் படத்தை இந்த மாதிரி நல்ல திரைப்படத்தை நல்ல காவியத்தை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க அது ரொம்ப முக்கியமான சமுதாயத்துக்கு தேவையான படங்கிறத நான் மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்துறதுக்கு காரணம் அது தான் சமுதாயத்துக்கு தேவையான படம் நன்றி வணக்கம் ஒரு ரொம்ப ஒரு நல்ல படம் ஏன்னா அது யூனியனில் போடும்போது சில படங்களில் வரதுக்கு பயமாக இருக்கும் பட் இந்த படம் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ஒரு ஃபீல் குட் மூவி சீனு சொன்னாப்பில் எனக்கு நேற்றே சொன்னாப்பில் நீ க மிஸ் பண்ணாதீங்க வந்து பாருங்கள் அப்படின்னா பிள்ளை நானும் தாயப்பாளர் ஆர் கே ஆ சுரேஷ் அவர்களோட படங்கள் நிறைய பார்த்துருக்கேன் பட் இதில் வந்து ரொம்ப ஒரு ரொம்ப நிதானமாக ஒரு பண்பட்ட நடிப்பை நான் அதில் பார்த்தேன் அவர்கிட்ட ரொம்ப சிறப்பாக இருந்துச்சு ஒரு அருமையான ஒரு கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட் நம்ம இப்போ தமிழ் சினிமா கிடச்சிட்டாருன்னு நினச்சி சொல்லலாம் கான்ஃபிடண்ட்டாக சொல்லலாம் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கிறாரு டேரக்டர் சைட் நம்ம சொல்லவே வேண்டியதில்லை அது ஏற்கனவே மலையாளத்தில் கிட்டான படம் தான் தமிழ்லேயும் ரொம்ப அந்த ஃபீல் குட் மூவியாகவே பண்ணியிருக்காங்க கிளைமேக்ஸ் கண்டிப்பாக நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை அது ரொம்ப நல்ல ஃபீலாக இருந்தது ஒரு அற்புதமான படைப்பு படத்தை எல்லோரும் தேட்டரில் போய் பாருங்கள் படம் மிகப்பெரிய வெற்றியடியாக வாழ்த்துக்கள் நன்றி நல்லா இருக்குது படம் ஸோ இப்படி ஒரு படம் எதிர்பார்க்கவே இல்லை இது மாதிரியான ஒரு கதை அது ஆர் கே சுரேஷ் சார் அவ்வளோ இவ்வளோ அழகாக பண்ணுவார் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் உண்மையில் எதிர்பார்க்கல அவரோட கேரியரில் இது வந்து ஒரு அடையாளப்படுத்துகிற மாதிரியான ஒரு படம் அது வந்து க சொல்லலாம் இந்த படம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த ஆர்கன் திருட்டு அப்படிங்கிறது ஒரு மனிதன் தனி மனிதன் பண்ணுவான் அவன் ஒரு வில்லன் அப்புறமாட்டி அதை வந்து கண்டுபிடிக்கிற ஒரு ஹீரோ அப்படிலாம் இல்லாமல் ஒரு சமூகம் சமூகத்தை எப்படி சுரண்டுறாங்க அப்படிங்கிற அந்த மெடிக்கல் மாஃபியா பண்ணுற ஒரு விஷயம் அவங்க இன்றைக்கி அப்படி தான் பண்ணிகிட்ருக்காங்க என்ன சொல்கிறேன்னா கரெக்டாக அந்த கார்பெட் திருடர்கள்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதை மாதிரி ஒரு மனிதன் வந்து ஒரு வீட்டில் ஒரு லட்ச ரூபா கொள்ளை அடித்தா அது திருட்டு அதே இதை வந்து நூறு வீட்டில் வந்து நூறு நூறு ரூபாய் திருடுனா அது பேர் அதுதான் நம்ம டீசெண்டாக சொல்கிற கார்பெட் திருட்டு அந்த விஷயம் தான் இன்றைக்கி சமூகத்தில் நடந்துட்டுருக்கு இதை வந்து மெடிக்கலில் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இன்றைக்கி இந்த விஷயம் நம்ம நிறைய பேருக்கு தெரிகிறதில்ல நம்ம நம்புறதில்ல நம்புறதெல்லாம் நமக்கு தெரியாதனால நம்ம நம்புறதில்ல ஆனால் இதை மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நம்ம ஏழைகள்கிட்ட நிறைய இது நடந்துகிட்ருக்குது இது நல்ல ஒரு நம்ம சமூகத்துக்கான ஒரு படிப்பினையும் நமக்கு கவனம் கவனமாக நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயமாகவும் இருக்குது ரொம்ப நல்லா இருக்குது கண்டிப்பாக எல்லோரும் இந்த படம் பாருங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுங்க நம்மளை சுற்றி என்ன நடக்குங்கிற தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இது அருமையான ஒரு வாய்ப்புள்ள படம் பாருங்கள் தேங்க்யூ அடுத்தது நம்ம ஆர் கே சுரேஷோட மறுபக்கம்னு சொல்லலாம் நம்ம டைரக்டர் சீனு ராமசாமி அவர்கள் அவர் வந்து இந்த படம் வந்து எவ்வளவு சிறப்பாக இருக்கோ அது ம மிகச்சிறப்பாக இதை கொண்டு போய் சேர்க்கணுன்னே அப்படின்னு ஆர் கே சுரேஷை விட ஆனந்தத்தோடு காத்துட்ருக்கிற என் அன்பு தம்பி அதான் ஒரு படைப்பாளிக்கின் ஒரு படைப்பை வந்து கொண்டு போய் சேர்க்கணுன்ற ஒரு ஆர்வம் இருக்கிறதே பெரிய விஷயம் இல்லையா ஒரு டைரக்டர் இன்னொரு டைரக்டரோட படத்தை சக்ஸஸ் பண்ணி காட்டணும் அது இது எல்லாத்துக்கும் ரீச் ஆகணும் சூப்பராக இருக்குதுன்னு சொல்லி ஸோ அதற்காக அவர் உடன் இருந்து உழைத்து கொண்டிருக்கும் திரு சீனு ராம்சாமி அவர்கள் அனைவருக்கும் என்னோடய வணக்கம் இயக்குனர் சங்க தலைவர் அவர்கள் அண்ணன் ஆர் கே செல்வமணி அவர்களுக்கும் 
அண்ணன் உதயகுமார் அவர்களுக்கும் மற்ற பெரியவங்க அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் எப்பயுமே ஒரு இயக்குனர் சங்கத்துக்கு வந்து ஒரு மாதம் கழித்து படம் வந்து ஒரு பதினஞ்சு நாள் கழித்து நம்பி ஃபோன் பண்ணுவார் சார் அப்படியே ஒரு ஷோ ஒன்று போட்டுருவோம் சார் அதுக்குள்ளேயே நீங்கள் பாதி பேர் பார்த்துருப்பீங்க அந்த படத்தை அப்படின்னு சொன்னார் நான் உடனே ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டேன் ஆர் கே சுரேஷ் என்கிட்ட சொல்லும்போது முதல்ல இயக்குனர் சங்கத்துக்கு இந்த படத்தை போட்டுருவோம்னு சொன்னாப்பில் நான் உண்மையிலே ஆச்சரியப்பட்டேன் சுரேஷோட தன் நடிப்பின் மீது இருக்கிற நம்பிக்கையை பார்த்து நான் பெருமைப்பட்டேன் இந்த படம் இந்த படம் சமகால படைப்பாளிகள் மூத்த படைப்பாளிகள் எதிர்கால படைப்பாளிகள் ஒன்று கூடி இருக்கக்கூடிய ஒரு இயக்குனர் சங்கத்துக்கு ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே போட்டு காட்டணும்னு நினைக்கிற அந்த தைரியம் இருக்கு இல்லையா அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஏன்னா எல்லாருமே படைப்பாளிகள் எல்லாருமே படைப்பாளிகள் அப்போ படைப்பாளிகள் ஒன்றா ஒரு படத்தை பார்க்கும்போது அது அவங்களுடைய முதல் வெளிப்பாடு விமர்சன பூர்வமாக இருக்கும் கடைசியில் தான் பாராட்டு வந்து சேரும் கடைசியில் தான் பாராட்டு வந்து சேரும் அதனால தான் நான்லாம் ஃபஸ்ட்டு காப்பி ரெடி பண்ண உடனே ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே அஸ்டன் டேரக்டர்களுக்கு போட்டே காமிக்க மாட்டேன் பயந்துக்கிட்டேன் ஆயிரம் கேள்வி கேட்டுருவாங்க பசங்க அதனால் ஃபஸ்ட்டு காமிக்கவே மாட்டேன் கடைசியாக ஒரு ஸ்டேஜில் அப்புறம் தான் பசங்களை கூப்பிட்டு டே பாருங்கள் எல்லாம் பாருங்கள் ஏதாவது இருந்தால் சொல்லுங்களான்னு சொல்லி கேட்பேன் நான் அது அப்புறம் வந்து இந்த படம் இப்படி ஒரு படத்தை நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த படத்தை தேர்ந்தெடுத்து தன்னை ஒரு மிகச்சிறந்த நடிகனாக காட்டணும்னு சொல்லி அந்த இயக்குனரோட இணைஞ்சு ஒத்துழைச்சு ஏன்னா இந்த படத்தில் நடித்த ஆர் கே சுரேஷுக்கு தமிழ் சினிமாவில் ஒரு ஒளிமயமான எதிர்காலம் இருக்குது அப்படிங்கிறத என்னால் ரொம்ப ஆழமாக புரிஞ்சுக்க முடியுது இந்த படத்தை நான் பார்த்தவுடனே நான் மூவ் ஆகிட்டேன் இது மாதிரி படங்கள் தமிழ் மக்களுக்கு பார்த்து பழக்கப்படலை அப்படி ஒரு விஷயம் இருக்குது பார்த்து பழக்கப்படலை அப்போ தொடர்ந்து இது மாதிரி படங்கள் கவனிக்கப்பட்டால் நிறைய திறமையான இளைஞர்கள் ஆர் கே சுரேஷ் மாதிரி திறமையான இளைஞர்கள் தமிழ் சினிமாவுக்கு ஹீரோவாக உருவாகிறதுக்கான ஒரு சந்தர்ப்பம் உருவாகுங்கிற தவிப்பு எனக்குள்ள இயல்பாகவே ஏற்பட்டுச்சு அந்த தவிப்பின் காரணமாக தான் நான் வந்து அண்ணன் ஆர்வி உதயம் மாட்டேன் சொன்ன அண்ணன் இந்த படத்தை எப்படினாலும் கொண்டு போய் சேர்த்துடணும் ஏன்னா இன்றைக்கி வெற்றி அப்படிங்கிறது என்ன முதல் மூணு நாள் தேட்டர் ஃபுல்லான வெற்றி ஒரு பிஞ்சு பூவு காய் கனி அந்த ஸ்டேஜுக்கெலாம் இப்போ இடம் இல்லை அன்னக்கிளி ஏழாவது நாளில் பிக்கப் ஆச்சு பதினாறு வயது நிலை பத்தாவது நாள் பிக்கப் ஆச்சுலாம் இப்போ கிடையாது முதல் மூணு நாள் தேட்டர் ஃபுல்லாகிடணும் ஃபுல்லாகிட்டால் அந்த படம் வெற்றி எப்படி ஒரு குத்துச்சண்டை வீரன் போட்டிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியே அவனை கல்ல கொண்டு எரிஞ்சு அவனை அடித்து மண்டையை உடச்சி நீ தோத்துட விடான்னு சொல்லி இப்படி ஒரு இப்படி ஒரு விமர்சன கும்பல்களுக்கு நடுவிலிருந்து ஒருத்தன் புகுந்து போய் மக்களோட அபிப்பிராயத்தை பெற்று அவன் ஜெயிச்சு கோப்பையை வாங்கணும் படம் கிடைக்கிறதே கஷ்டம் இங்கே இப்படியான ஒரு சூழலில் ஒரு நல்ல மசாலா படத்தை எடுத்து சுரேஷ் பண்ணாமல் ஒரு கலாபூர்வமாக அதே சமயத்தில் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக ஒரு விழிப்புணர்ச்சி ஒரு மிகப்பெரிய ஊழலுக்கு எதிராக ஏன்னா தமிழ்நாடு மட்டுமில்ல இந்தியா ஃபுல்லாக நடந்துக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு ஊழலுக்கு எதிராக சுரேஷ் தன் சொந்த பணத்தில் துணிச்சலாக குரல் கொடுத்ததுக்காக என்னுடைய பாராட்டுகள் இந்த படத்தை எத்தனை பேர் பார்க்குறாங்களோ அந்த அளவுக்கு வெற்றி இந்த படம் மிக ஒரு சின்ன பட்ஜெட்டில் இந்த படத்தை பண்ணியிருக்கார் நான் அவர்கிட்ட சொன்னது ஒன்றே ஒன்று தான் நீ யானையை விற்கல பயப்படாத நீ கீரையை தான் விற்கிற ஒரு மூலிகையை விற்கிற அந்த மூலிகை உன்னுடைய முதலீடை திரும்ப கொண்டு வந்தா கொண்டு வந்தாலே அது மிகப்பெரிய வெற்றி அது மட்டுமல்ல அந்த முதலீடு திரும்ப வர்றதோடு சேர்த்து ஆர் கே சுரேஷ்ன்ற ஒரு 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 உன்னதமான ஒரு நடிகர் தமிழ் சினிமாவை கிடைக்கிறான் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையை வந்து எனக்கு நான் வந்து ஆர் கே சுரேஷுக்கு நான் கொடுத்தேன் நான் நேரம் ஆயிடுச்சு நான் ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்கல இந்த படத்தை நான் ரொம்ப ஒரு ஸ்லோ பேர்னிங் ஃபிலிம் தான் இன்னும் சொல்லப்போனால் அந்த மூளை படத்தை விட இந்த படம் எனக்கு உணர்ச்சிகரமாக இருந்துச்சு அந்த மூளை படத்தை விட 
இந்த படத்தில் எனக்கு உணர்ச்சிகரமாக இருந்துச்சு விமர்சனமாக நான் ரெண்டு பாயிண்ட் இருந்துச்சு அதை நான் சுரேஷ்கிட்ட சொல்லிட்டேன் ஏன்னா ஓப்பனிங்கில் வந்து அந்த இது மீடியா வந்து இது ஒன்றும் பிரச்சனை மீடியா ரொம்ப நாட்டில் தான் கட் நம்ம ஃபஸ்ட்டு அந்த அந்த பொண்ணு இறந்தான்ற அதுக்கு மட்டும் ஒரு சின்ன டயலாக் மட்டும் ஒன்று சேர்க்கணும் அதுவும் எண்டில் வந்து அந்த சுரேஷ் பைக்கில் வர ஷார்ட் போட்டு கூட ஃபிலிம் பைன்னு போடலாம் அப்படிங்கிற அந்த ரெண்டு கருத்து மட்டும் தான் நான் சொன்னேன் ஸோ இந்த படம் வெற்றி பெறுவதில் தான் ஒரு தமிழ் சினிமாவின் நாகரிகம் அடங்கியிருக்குன்னு நான் ஆழமாக நம்புகிறேன் இந்த படம் பார்த்த அத்தனை படைப்பாளிகளும் உங்களுடைய கருத்தை அது என்ன கருத்தாக இருந்தாலும் இந்த படத்தை பற்றிய கருத்தை ஏன்னா நேர் நேர்வினையான கருத்தையோ எதிர்வினையான கருத்தோ ஏதோ ஒரு கருத்தை நீங்கள் இந்த படத்தை பார்த்ததுக்கான சாட்சியாக உங்கள் முகநூல்லையும் உங்கள் ட்விட்டர்லேயும் உங்கள் இணையதளங்கள்லையும் நீங்கள் பதிவுடன் அதே சமயத்தில் நீங்கள் இந்த இதில் கொடுக்கணும்னு நான் ரொம்ப இதில் உங்கள் பேட்டியாக உங்கள் கருத்துக்களை நீங்கள் கொடுக்கணும் அப்படி ஏன்னா முதல் முறையாக எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு படம் வெளியாவதற்கு முன்பாக படைப்பாளிகள்கிட்ட வந்து ஒரு நடிகை நிற்கிற அந்த தைரியமாக உங்கள் கருத்துக்களை நீங்கள் உங்கள் விமர்சனங்களையும் சொல்லுங்கள் அது அவருக்கு அவரோட வளர்ச்சிக்கு உதவியாக இருக்கும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் ஏன்னா நான் ஒரு பத்திரிகை நண்பர்கிட்ட நான் கேட்கும்போது கூட பேசும்போது ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரொம்ப அதிர்ச்சியாக இருந்துச்சு அவர் என்ன சொன்னார் ராமசாமி நீங்கள் எங்ககிட்ட எதிர்வினை புரிஞ்சிங்கன்னா நாங்கள் திருப்பி உங்ககிட்ட எதிர்வினை புரிய மாட்டோம் உங்களை எதிர்த்து எழுத மாட்டோம் சார் உங்களை எதிர்த்து எழுத மாட்டோம் உங்களை பற்றி எழுதவே மாட்டோம் நான் அப்போ என்ன நான் ஃபைலை தூக்கி கீழே வச்சுருவாங்க நம்மளும் பென்ஷன் வரும் பென்ஷன் வரும் காத்துக்கிட்டே இருக்க வேண்டியது அந்த கல்ல மௌனம் படைப்பாளிகிட்ட இருக்க வேண்டிய தேவையில்லை வாழ்வு மிக 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 குறுகியது ரெண்டு எலெக்ஷனுக்கு அப்புறம் யாருமே இல்லை அதனால் பரந்த மனப்பான்மையோட அது நல்லதோ கெட்டதோ அந்த கருத்தை நீங்கள் வெளியே சொல்லணும் அப்படின்னு உங்களை தாழ்மையோடு கேட்டுக்கிறேன் வணக்கம் இந்த மாதிரி எல்லாருமே வெளியே போகும்போது உங்களுடைய பதிவுகள் அதாவது படம் எப்படி நல்லா இருந்ததுன்றதை மட்டும் சொல்லுங்கள் உங்கள் விமர்சனங்களை சொல்ல வேணாம் அது அவர்கிட்ட தனியாக சொல்லிக்கங்க அது நான் பாசிட்டிவ் இதுகளை மட்டும் சொல்லுங்கள் இதை அடுத்தது நமது இசையமைப்பாளர் சங்க தலைவர் அண்ணன் திரு தினா அவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது படம் அல்ல இது ஒரு காவியம் அதாவது உண்மையாகவே வந்து மருத்துவ மருத்துவ நிலையில் என்ன அட்டுவியம் நடந்துட்டுருக்கு அதை இவ்வளோ வெளிப்படையாக கொண்டு வந்து எனக்கே பயமாக இருக்குது எங்கள் அப்பாவுக்கு இப்போ தான் ஆப்ரேஷன் பண்ணேன் என்ன ஆர்கன் வச்சாங்களோ எனக்கே பயமாக இருக்குது உண்மையாகவே ரியலி பயமாக இருக்குது சார் இந்த படம் பார்த்தோன்னே ரியல் ஐ காட் ஸ்கேட் அதே போல் ஒரு கதாநாயகனா ஃபஸ்ட்டு சீனில் பைக்கில் வரணும் காரில் வரணும் அப்படிலாம் இருந்துட்டு இருக்கிற இந்த காலத்தில் ஒரு ஓட்ட பைக்கில் வந்து ஒரு அழகான காவியத்தை சொல்லி அந்த ஓட்ட பைக்லேயே தன்னுடைய கதையை முடிக்கிற மாதிரி கொண்டு வந்திருக்காங்க ரியலி பிரதர் ஆர் கே சுரேஷ் மாதிரி ஒரு ஹீரோ நம்ம எல்லோரும் கிடைச்சாங்கன்னா பல காவியங்கள் பண்ணுறக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த ஈரோவை மட்டும் நீங்கள் விட்டுடாதீங்க இந்த சங்கத்தின் சார்பாக நான் கேட்டுக்கொள்வேன் நன்றி வணக்கம் அருமையான படம் அருமையான அருமைக்குரிய இயக்குனர் அண்ணன் திரு ரவிமரி அவர்கள் கருத்து எல்லாரும் அண்ணன் ஆகிட்டு அவர் இளமை ஆயிடுவார் அண்ணன் சந்தோஷம் ஆக்சுவலாக வந்து இயக்குனர் சீனு ராமசாமி அவர்கள் சொன்னதை நான் வழிமொழிகிறேன் அவ்வளோதான் சுருக்கமாக சொல்ல முடியும் ஏன்னா எல்லாருடைய கருத்தையும் ஒட்டுமொத்த கருத்தை அவர் சொன்னார் அவர் மாமா ஆர் கே சுரேஷ் மேலே வச்சுருந்த பாசம் அதில் வெளிப்பட்டுச்சு அவர் சொன்னார் வந்து இப்போலாம் வந்து டேக்காப்பே கிடையாது ஃபஸ்ட்டு மூணு நாள் தான் அப்படின்னா அந்த காலத்தில் பஜாஜ் செட்டாக வண்டி ஓட்டுவோம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கே டென்ஷன் ஆகிடும் அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு கீர் போட்டு செகண்ட் கீர் போட்டு தேர்ட் கீரில் வண்டி பறக்கும் அப்படி தான் வந்து முள்ளு மலரம் கிட்டானுச்சு அப்படி தான் உதிரிப்புகள் கிட்டானுச்சு என்றைக்கு வந்து இந்த ஹோண்டா ஆக்டிவாக வந்துச்சோ பட்டனை தட்டா வண்டி பறந்துடணும் இப்போ சினிமா ஹோண்டா ஆக்டிவாக மாதிரி ஆயிடுச்சு முதல் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து வண்டி கிளம்புனா தான் உண்டு நானா நாள் அஞ்சாவது நாளுக்கு நம்ம நினைச்சாலும் படம் ஓடாது ஸோ அப்படிப்பட்ட கண்டிஷனில் கமர்ஷியல் படங்களும் ஜாலியான படங்களும் நகைச்சுவை படங்களும் தான் பார்க்கணுங்கிற ஒரு குடும்ப குடும்பமாக ரெடி ஆகிறப்ப இந்த மாதிரி ஒரு உன்னதமான படங்களை பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்கா இல்லையான்னு கேட்டு கிளம்புறதுக்கு ஒரு வாரம் ஆகிடும் அதுக்காக தான் இந்த முயற்சி உதவி இயக்குநர்களுக்கு வரலாற்றிலேயே முதல் நாள் ரிலீஸுக்கு முதல்ல போகிற ஒரே படம் இந்த படம் தான் 
எனக்கு தெரிஞ்சு அதுக்கு முதல்ல வரலாறு உங்களுக்கு தெரியும் எனக்கு தெரிஞ்சு அப்போ உதவி இயக்குநர்கள் சீனராம் சாமி சார் சொன்ன மாதிரி உதவி இயக்குநர்கள் படம் போடுறது பயமா இருக்கும் தப்புன்னு கலாய்ச்சிருவாங்க அப்போ கலாய்ச்ச முடியாத அந்த படத்தை இந்த படத்தில் நான் ரொம்ப நேர்மையா பண்ணிருக்கேன்டா எனக்கு அது தைரியம் இருக்குடா அப்படின்னு அந்த நேர்மையுடைய உச்சம் தான் இன்னைக்கு வந்து உதவி இயக்குநர்கள் இந்த படம் முதல்ல போடப்பட்டிருக்கு அந்த அளவுக்கு நீங்க வந்து ஒரு கௌரவத்தை சம்பாரிச்சு கொடுத்துருக்கீங்க எங்களுக்கு எல்லாம் நேர்மையான ஒரு விமர்சனம் பண்ணக்கூடிய உதவி இயக்குநராக இருக்கீங்க உங்களுடைய எல்லா குரூப்லையும் உங்களுடைய பதிவுலாம் நான் பார்க்குறேன் இந்த குரூப்ல நீங்க இப்ப மைக்கில் சொல்றதை விட உங்களுடைய பதிவுகளை போட்டு ஆர் கே சுரேஷை நீங்க மேன்மைப்படுத்தணும் ஏன்னா தாரை தட்டை தட்டு ரிலீஸ் ஆகும் போது தன்னுடைய வில்லனா வந்து பாலசு அறிமுகப்படுத்தும் போது வந்து அவர் வில்லன் அதை விரும்பலங்கிறது அவர் பல பேரையும் நான் பார்த்தேன் அவர் ஹீரோவை தான் ஆசைப்பட்டார் ஆனா நம்ம துரோகம் செய்யணும்னா ஒரு பத்து ஹீரோ இருந்தாலும் அந்த பத்து ஹீரோ தான் கதை சொல்லி நம்ம அசன்டே ட்ரை பண்ணிட்டே இருப்போம் ராசு மதுரம் முத முத பாண்டி ஹிட் அடிச்சுட்டு அடுத்த படம் ரெடி ஆயிடுச்சு ஒரு அனந்த மீ கதை ஹீரோக்கள் தான் கிடைக்க மாட்டாங்க கிடைக்க மாட்டாங்கன்னு பண்ணும்போது இல்லைன்னா மாற்று வழி யோசிங்கண்ணா ஹீரோ ஹீரோன் நீங்கள் மாற்று வழி எவ்வளோ இருக்குண்ணா ஒரு ஆட்டோ டிரைவர் கூட ஹீரோ வச்சு நீங்கள் படம் பண்ணலாம் ஒரு சின்ன பொறியை தட்டு வந்தேன் அவர் அன்னைக்கு நைட்டாக யோசிச்சு ஒரு வாரம் கழிச்சு என்ன நினைச்சார் இருந்தார்ல ரவி பத்து இயக்குனர் சேர்ந்து நடிக்கிறாங்க அதுதான் மாயண்டி குடும்பத்தார் இருந்தார் அப்போது ஹீரோக்கள் கிடைக்கலன்னு நீங்கள் வந்து தேர்றதை விட ஹீரோக்களை உருவாக்குற ஒரு ஆளாக இருக்கணும் அதுக்கு ப்ரொடியூசரை கன்வின்ஸ் பண்ணுற ஒரு ஆளாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் படம் பண்ணுறது ரெண்டு மாதம் நடந்துடும் ஹீரோ கால வெயிட் பண்ணி தான் நீங்கள் காலங்காலமாக நம்ம காலத்தை வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இளமையை துளைக்கிறது என்னுடைய கருத்து ஆர் கே சுரேஷ் மாதிரி ஒரு மாமா மாமா ஒரு பெரிய ஹீரோவை தயாரிப்பாளர்கள் ஹீரோவை அசத்தி இவரை வந்து ஒரு பத்து படம் வருஷத்துக்கு ஹீரோ ஆக்குற அளவுக்கு நீங்கள் முயற்சி பண்ணிங்கன்னா எல்லாரும் டேரக்டரை அவர் நினைச்சு கனவு நினைவேறு நினைக்கிறேன் இந்த படம் ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்று தமிழ் சினிமா வழக்கம் போல மற்ற மாநிலங்களுக்கெல்லாம் சவால் விடுற ஒரு தமிழ் சினிமான்னு ஒரு நிரூபிக்கும் நம்புகிறேன் வாழ்த்துக்கள் மரியா அவர்கள் சொல்லியது போல ஒரு சிறந்த வில்லன் கதாபாத்திரத்தில் நடித்தவர் மிகச்சிறந்த ந ஹீரோவாகவே மாற்ற வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு வாழ்த்து சொன்னார் அது இவருக்கும் பொருந்தும் இவரையும் அடுத்தது ஹீரோவாக நம்ம உயர்த்தக்கூடிய நல்ல ஸ்கிரிப்டுகளை நீங்கள் பண்ணி அவர்கிட்ட போனால் அவரே காசு கொடுத்து உங்களுக்கு நடிப்பார் இல்லை அந்த அளவுக்கு அதாவது இன்வால்மெண்ட் ஒரு நல்ல ஸ்கிரிப்ட் அதாவது ஹீரோன்னா இப்படி தான் இருக்கணுன்றத உடச்சிருக்கு இந்த படம் ஹீரோவுன்னா இந்த மாதிரி ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் இந்த மாதிரி ஒரு நாள் இல்லை உட்டு ஏட்டு அதெல்லாம் கிடையாது அவங்க ஹீரோ சொசைட்டிக்கு என்ன செய்ய போகிறோன்ற விஷயத்தில் ஹீரோவாக அவர் பண்ணியிருக்கார் ஸோ அந்த மாதிரி சிறந்த கதாபாத்திரத்தை நடிக்கக்கூடிய திறமை படைத்தவர் தான் எனது தம்பி ரவிமரியா அவரையும் அவர் வழியிலே பயணிக்க நாம் பார்த்து ரசிப்போம் அடுத்தது சக்தி சரவன் தலைவருக்கும் உதவிபாரனருக்கும் பேசி சொல்லிக்கிறேன் உண்மையில் இந்த படம் முதல் நாள் ஆரம்பித்த நாள்லேருந்து எனக்கு தெரியும் இதோட போராட்டம் வர நல்ல போராட்டத்தை வந்து இது பண்ணி என் ஓட்டத்தை முடிச்சங்க மாதிரி இன்னைக்கு வந்து அது நிறைவு நாள் அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் இந்த படம் ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் சமூக பொறுப்பில் ஒரு படம் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய தைரியம் வேணும் ஏன்னா அதில் காசு வருமா வராதா அப்படிங்கிற ஒரு பயத்தோடு தான் வந்து எல்லாரும் இருக்கிற நேரத்தில் மாப்பிள்ள ஆர் கே சுரேஷ் ஒரு சமூக பொறுப்புள்ள படத்தை நான் கூட சொன்னேன் ஜோசப் பார்த்துட்டு வந்து இது கொஞ்சம் ஸ்லோ மூவி யாருக்கு தெரியுது இது எப்படி வந்து அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னேன் இது பார்மாமா மிகப்பெரிய ஹிட் அடிக்கும் நான் நடிப்பில் இதில் ஒரு பெரிய ஸ்கோர் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொன்னாப்புல மாப்பிள்ள மேலே நடிப்பு மேலே எனக்கு அந்த நம்பிக்கை மிகப்பெரிய அளவில் இருந்தது பார்த்தீங்கன்னா மூணு கேரக்டராக பண்ணியிருப்பாப்புல அதுதான் மாதிரி விஷயம் அந்த படத்தில் கூட பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஒரே மாதிரி மொனட்டாஸாக இருப்பார் இந்த படத்தில் வந்து ஒரு யங்காக ஒரு லவ் பிளா ஒரு சாங்கு அந்த மாதிரி ஒரு வேரியேஷன் கொடுத்து அதுக்காகவே வந்து ஒரு உடம்பை எப்படி தயார்படுத்தினாருங்கிறத நான் பக்கத்தில் இருந்தே பார்த்துருக்கேன் ஒரு பத்து லிட்ரு தண்ணி சாக்லேட்டு ஒரு 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 குண்டா நிறைய வந்து பழைய கஞ்சி இப்படி காலையில் வச்சு சாப்பிட்டு இருப்பாப்புல மாப்பிள்ள உடம்பை குறைக்கிறது வந்து அவ்வளோ சிறு ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் நீ வாடகை உடம்பை ஏற்றிட்டு இருக்க இது எப்படி குறைக்க போற அப்படின்னா அடுத்து அப்படியே பட்டினி கிடந்து அந்த சின்ன கேரக்டருக்கு ஏற்ற மாதிரி தன்னை மாறிக்கிட்டு வெறுமனை நடிப்பை மட்டும்தான் பார்க்குறீங்க அந்த நடிப்புக்கு பின்னால் இருக்க உழைப்பையும் நான் சேர்த்து பார்த்ததுனால சொல்கிறேன் அந்த உழைப்புக்காகவாவது மாப்பிள்ள மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக இது வந்து அமையும் வணக்கம் அடுத்து என்னுடைய பெயர் வந்து கோடி சூர்யா அசன் டேரக்டர் தான் இருக்கேங்க நானும் முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இப்போது முயற்சியில் நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த படம் வந்து இன்றைக்கி இருக்கிற
கிட்டத்தட்ட அவருடைய பாதிப்பு வந்து என்னுடைய எனக்கும் என்னுடைய மனசு பாதிப்பு வந்து ஆறுந்த அறுபதுரை சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் பண்ண படம் மாதிரி அந்த சைலண்டான ஒரு பர்ஃபார்ம் ஒரு டிஃப்ரெண்டான பர்ஃபார்ம் ஆறுந்த அறுபது மாதிரி அது மாதிரி இருக்குது அந்த பர்ஃபார்ம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது மக்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் உண்மையாக அவரும் அந்த கேரக்டர் கேட்பார் அந்த அந்த விசித்திரமாக வந்து அந்த கேரக்டர் வந்து எப்படி வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் அதுதான் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு அந்த பர்ஃபார்ம் ஒன்றில் உள்ளே வாங்கி கரெக்டாக பண்ணியிருக்கார் இவர் சுரேஷ் சார் சுரேஷ் சாருக்கு வந்து இது ஒரு பெரிய வெற்றிபுரம் அமையும் இன்றைக்கி இருக்கிற மக்களுக்கு ஒவ்வொரு மக்களுக்கும் ஒவ்வொரு மருத்துவமனை டாக்டருக்கும் அங்கே நடத்தினருக்கும் ஒரு விழிப்புணர்ச்சி ஏற்படுத்தப்படும் ஒவ்வொரு மக்களுக்கும் விழிப்புணர்ச்சி தான் அதனால் எல்லா மக்களுமே வந்து இந்த படம் விரும்பி பார்ப்பாங்க நிச்சயம் வெற்றி பெறும் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சண்முக சுந்தரம் அவர்கள் மற்ற அண்ணன் சொல்லிட்டார் அண்ணன் தான் ஒன்பதா நல்ல படம் எல்லாரும் சொல்லிட்டாங்க விஷயத்த திருப்பி அதே சொல்றதை விட முக்கியமான ஒரு விஷயம் நான் சொல்லணும் விரும்புகிறேன் எப்பவுமே நம்ம படங்களில் வந்து போலீஸ்காரங்களை அயோக்கியங்களை காட்டி அவங்க செய்கிற அட்டுழையத்தை சொல்லி ஜெயிக்கிறது ஒரு ஹீரோ ஒன்று கதை இதில் ஒரு வியர சுவாகன போலீஸ்காரன் நீதிக்காக போராடி ஜெயிச்சு அதை கோர்ட்டு கொண்டு போய் ஜெயிச்சு தன் உயிரையே தியாகம் பண்ணியிருக்கார் அதில் இருந்து புதுமையான கதை நிச்சயமாக வெற்றி பெறுவதற்கு அத்தனை வாய்ப்புகளும் இதில் உள்ளது அதனால் ஆர் கே சுரேஷ் அவர்கள் நிச்சயமாக வெற்றி பெறுவார் என்பதில் சந்தேகமே இல்லை என்று நான் சொல்லிக் கொடுக்கிறேன் இத்தனை பேர் பேசணும்ல இவர் ரைட்டர் சண்மா சுந்தர் என்ன இயக்குனர் தான் பட் இவர் அழகாக சுருக்கமாக அழகாக அந்த கதையை சொல்லிட்டார் பார்த்தீங்களா அந்த அதுதான் அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நன்றினே அடுத்தது இயக்குனர் திரு சி ரங்கநாதன் அவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் எந்த நம்பிக்கையை வச்சு ஆர் கே சுரேஷ் நம்ம சங்கத்துக்காக இந்த படம் போட்டாரோ இந்த படம் படம் பார்க்கவே பார்க்க பார்க்கவே நம்முடைய நாளை இயக்குநர்கள் இன்றைய இயக்குநர்கள் அவர் மேலே நம்பிக்கையை வச்சு ஃபஸ்ட் ஸ்டாப் முடியிருக்க அப்போவே கதை பண்ண ஆரம்பிச்சிருப்பாங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது அதனால் உண்மையிலேயே நான் ஆர் கே சுரேஷ் இந்த மாதிரி நடிப்பார் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை கேரக்டராகவே வாழ்ந்துருக்கார் ஸ்கிரிப்ட் கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய விஷயம் அந்த ஸ்கிரிப்ட் கிடைச்சாலும் அந்த கேரக்டராக வாழ்கிறது மிகப்பெரிய விஷயம் இன்னொன்று ஆர் கேன்னு ஆரம்பித்தாலே வெற்றி தான் ஆர் கே செல்வினி இருக்கார் அதே மாதிரி ஆர் கே சுரேஷ் இருக்கார் இதுக்கப்புறம் மிகப்பெரிய ஒரு கதாநாயகம் வர்றதுக்கு என்னுடைய மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள் என் பேர் எம் பாலசுமணியவனன் இதை தொடர்ந்து இந்த திரைப்படத்திலே பணியாற்றிய ஒளிப்பதிவாளர் தம்பி வெற்றியவர்கள் வணக்கம் எல்லோருக்கும் வணக்கம் இந்த படத்தை என்னை நம்பி கொடுத்த பாலசருக்கு ரொம்ப நன்றி ஹீரோ ஆர் கே சுரேஷ் சாருக்கு ரொம்ப நன்றி டேரக்டர் பத்மகுமார் சாருக்கு ரொம்ப நன்றி படம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு பெரியவங்கள்லாம் சொல்லிட்டாங்க நீங்கள் எல்லாம் போய் உங்களோட கருத்துக்களை பற்றி ஒன்று எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி செஞ்சிருங்க ரொம்ப நன்றி என் பேர் எம் பாலசுப்ரமணியன் இணை இயக்குனர் இந்த விசித்திரன் மூவி வந்து ஒரு புது அனுபவத்தை கொடுத்துச்சு நல்ல மெசேஜை கொடுத்துருக்கு சூப்பர்பான ஒரு நல்ல கண்டென்ட்டு ஆர் கே சுரேஷ் சார் வந்து அப்படி அந்த கேரக்டராகவே மாறி ரொம்ப சிறப்பாக நடிச்சிருக்காரு இதை எல்லாருமே தேட்டரில் வந்து அவசியம் பார்க்கக்கூடிய ஒரு படம் அவசியம் தேட்டரில் பாருங்க நன்றி சார் உண்மையாகவே அந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டாப் ரொம்ப இதாக இருந்தங்காட்டி படம் பார்க்குறப்ப என்னடா இவ்வளோ ஸ்லோவாக போகுது அங்கே மலையாளத்தில் பார்க்குறப்ப இதே மாதிரி இருந்தது இங்கே கண்டென்ட் ஓகே ஆகுமா இவ்வளோ ஸ்லோவாக போகுது அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருந்தேன் உண்மையாகவே சீரீஸ்லேயாகவே நான் ஃபஸ்ட் ஸ்டாப் பார்க்குறப்ப அப்படியே கொஞ்சம் அப்படியே ட்ரையாக தான் போகுது அப்படின்ட்டு இருந்தேன் விருப்பம் இல்லாமல் தான் செகண்ட் ஹாஃபில் வந்து உட்காந்த உண்மை செகண்ட் ஹாஃப் அப்படியே ஃபஸ்ட் ஹாஃப் அப்படியே உள்ட்டா அப்படி போக 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 ஸ்க்ரீன் பிளே வந்து டேக்கப் ஆகிட்டே இருக்குது அந்த ஸ்க்ரீன் பிளே வந்து உண்மையாகவே அந்த கிளைமேக்ஸில் எக்ஸ்ட்ரீம்லி சூப்பராக ஆனால் உண்மை ஆர் கே சுரேஷ் வந்து நம்ம நிறைய பார்த்துருக்குறோம் ஃபஸ்ட் ஹாஃப் பார்க்குறப்ப என்ன அவசனாக இருக்கிற அப்படின்னா ஆனால் செகண்ட் ஹாஃப் பார்க்குறப்ப தான் ஒரு தரமான ஒரு எப்படி சொல்கிறது என் ராசாவணி மனசில் ஒரு ராஜ்குரானை பார்த்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஏன்னா இப்போ இருக்கிற நடிகர்லேயே பார்த்தா ராஜ்குரான் ஒன்று அவர் மட்டும்தான் அந்த ஒரு சிவாஜி சார் மாதிரி அந்த ஸ்கிரிப்டோடு போவார் 
அதுக்கப்புறம் ஆர்கே சுரேஷ் வந்து இப்போ இந்த படத்தில் பார்க்குறப்ப ரியலி குட் ரொம்ப நல்ல ஒரு அவரோட மெனக்கெடுதல் அவரோட இன்வால்மெண்ட்டும் ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது உண்மையாகவே அந்த ஹாஸ்பிட்டல் மாஃபியா இந்த கிட்னாப்பிங் உறுப்பில் கிட்னாப் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது எக்ஸ்ட்ரீம்லி சூப்பரான ஒரு இது ஆனால் இது கண்டிப்பாக அது தேட்டரில் எல்லாத்தோடு பார்க்குறப்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது பரவாயில்ல ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் வந்து இப்படி ஒரு ஒரு ஆல்ரெடி நான் வந்து அந்த படம் ஜோஸ் பார்த்துட்டேன் பட் இங்கேயும் பார்க்குறப்ப அவர் ஆர்கே சுரேஷோட அந்த இன்வால்மெண்ட்டு ரொம்ப சூப்பராக வந்து கிளைமேக்ஸ் டச்சபிள் ஓகே தேங்க்யூ இந்த படத்தின் இணை தயாரிப்பாளர் ஹலோ எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் எனக்கு தமிழ் வந்து அவ்வளோ பெரிய தெரியாது நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேச முடியும் நான் வந்து புத்தூர் ஆந்திரா திருப்பதி நம்ம சாரு ஓட்டரு நான் வந்து அப்புறம் வந்து மாப்பிள்ள சுரேஷ் வந்து சின்ன வயசில் வந்துச்சு நான் ரெண்டு பேர் படித்த இது நாங்களுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸு டுவெண்ட்டி செவன் இயர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு நாங்கள் எல்லாம் இந்த காலேஜு கட் பண்ணிட்டு சுற்றுறது அளவில் ரெண்டு பேர் நல்லா ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டேங்க அந்த நேரத்தில் நான் வந்து தங்குறது வந்து நியூசிலாண்டு நான் இந்தியாவில் இருக்க மாட்டேன் நியூசிலாண்டு சிட்டிசனு நான் வந்து கிரனைட் மார்பிள் பிஸ்னஸ் அங்கே பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் எனக்கு வந்து படம் என்ன ஒன்றுமே தெரியாது எனக்கு வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது இதெல்லாம் ஒன்றுமே தெரியாது ஜீரோ மாப்பிள்ள வந்து ஒரு நாள் ஃபோன் பண்ணேன் நான் இப்போ இந்தியாவுக்கு வந்தால் கூட ஒரு அஞ்சு நாள் நம்ம நாங்கள் எல்லாம் சுற்றிட்டு அப்படி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சுற்றிட்டு கிளம்பி போகிறது இருக்குது மாப்பிள்ள மேலே எனக்கு கொஞ்சம் நம்பிக்கை இருக்குது என் ஒரு நாலஞ்சு படம் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் சரி மாப்பிள்ள நல்லா பண்ணுறேன் நீ படம் கண்டினியூ பண்ண அதே பெட்டரு நீ பாலிடிக்ஸ் எல்லாம் போகாதேன்னு சொல்லிட்டு நானே சொல்லிட்டே இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு நாள் கால் பண்ணேன் மாப்பிள்ள ஒன்று மீட் பண்ணோண்டான்னு சொன்னேன் சரி நான் இட்லி போயிட்டே இருக்கிறேன் நீ துபாய் வந்துட்டு நான் துபாய் வந்துடுறேன் நான் இமீடியட் டிக்கெட் போட்டு நானே நீ வந்துட்டு கிளம்பி வந்துட்டேன் மாப்பிள்ளன்னு சொல்லிட்டு நான் கிளம்பி வந்துட்டேன் என்னடா பேசணும்னு சொன்னால் மச்சான் நல்லா ஒரு படம் இருக்குது நான் வந்து ஹீரோவாக பண்ணலாம்னு இருக்குது நீ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறியான்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வந்து ஒன்றுமே சொல்கிறது தெரியல சரி ஒரு ரெண்டு பேருக்கு அடித்தா ரெண்டு பேர் சேர்த்து அதுக்கப்புறம் வந்து இமீடியட்டாக வந்து ஓகே மாப்பிள்ள பண்ணுறாடா இதில் என்ன இருக்குது பண்ணிடலாம்னு சொல்லிட்டு சரின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் முடிஞ்சிடுச்சு நாங்கள் செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனு அதுக்கப்புறம் ரைட்ஸ் வாங்கிட்டாங்க இன்னும் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம்னு சொல்லிட்டு ஜனவரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு பூஜை போட்டு கொடைக்கானல் வ வர சொன்னேன் நான் போனேன் போயிட்டு பூஜை முடிஞ்சிடுச்சு அந்த ஃபஸ்ட்டு ஷாட்டு பற்றி சொல்கிறேன் நான் கிளாப் அடித்தேன் ஃபஸ்ட்டு பேட்டுக்கு மாப்பிள்ள மேலே எனக்கு அவங்களா நம்பிக்கை இல்லை சத்தியமாக ஓகேவா அன்னைக்கு சார் ஒரு ஷார்ட் அடித்தேன் நடிகராக நம்பிக்கை இல்லை ஓகே ஒரு ஷார்ட் அடித்தேங்க அடித்த உடனே அந்த கண்ணு திறந்தது வந்து சரியாக திறக்கல அவன் டைரக்டர் வந்து ஓகே சொல்லிட்டான் இவன் என்ன சொன்னான்னா இல்லை இல்லை சார் ஒரு தடவை பண்ணலாம் சார் இன்னொரு தடவை நல்லா வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்ன உடனே நான் பார்த்தேன் பக்கத்தில் இருந்து இவன் பண்ணுறது வந்து பார்த்து உடனே எனக்கு நம்பிக்கை வந்துடுச்சு என் என்னோடய ஃப்ரெண்ட் இன்னொருத்தன் இருக்கிற சுந்தர் எல்லாம் நாங்கள் எல்லாம் கிளாஸ் மெண்ட்ஸ் அவன் கூட வந்துட்டே இருந்தான் மச்சா வெளியே போகலாம் வாடா தம் அடிச்சுட்டு வரலாம் சரி வெளியே போயிட்டு தம் அடிச்சுட்டு மச்சா எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குதுடா இவன் இவன் முடிச்சு கொடுத்துட்டுவான் இந்த படம் நல்லா தான் போவோம் இவன் ஆக்டிங் நல்லா தான் பண்ணுறான் நம்பிக்கை இருக்குது இனிமேலே விட்டுட்டு போயிடலாம் அவன் சொல்லிட்டு சரி அதுக்கப்புறம் இப்போ வரைக்கும் நான் வந்து இந்த படத்தை பற்றி நான் கேட்டது கிடையாது நாங்கள் நினச்சது வந்து நான் நாங்கள் நினச்சதுக்குன்னா நாற்பது பர்சன்ட் அதிகமாக செலவாகிடுச்சு இருந்தாலும் கூட நான் பின்னால் போகல எனக்கு இன்றைக்கி நம்பிக்கை என்னன்னா பணம் வந்தால் வரட்டும் வரலான்னு வரட்டும் நீ வந்து சூப்பராக பண்ண இந்த படத்தை பற்றி நான் வந்து பார்த்த உடனே நான் இந்த மாதிரி ஒரு படம் பண்ணேன்னா லைஃப்பில் வந்து சொல்லிட்டு எனக்கு ரொம்ப திருப்தியாக இருக்குது அது நீ பண் நீ கொடுத்த இல்லை இதுதான் எனக்கு இந்த திருப்தி எனக்கு போதும் இது மேலே என்ன ஆகட்டுமோ அது கடவுள் மேலே தான் விட்டுடணும் ஸோ பட்டு சத்தியமாக சொல்கிறேன் மாப்பிள்ளை வந்து ரொம்ப ச நல்லா பண்ணாங்க இந்த மாதிரியே பண்ணிகிட்டே இரு பட் இப்போ நான் நினச்சது என்னென்னா இந்த கிளைமேக்ஸ் பார்த்து உடனே நான் வந்து இன்னும் ரெண்டு டேட்டு வாங்கி வாங்கிட்டலாம் ஒன்று இருக்குது இப்போ இவன் சத்தியம் பண்ண போகிறான் இன்னும் எனக்கு ரெண்டு டேட்டு கொடுத்துட்டு நான் கண்டினியூவாக என்டர்டெயின்மெண்ட் ஃபீல்டும் இருப்பேன் இது ஒரு பிஸ்னஸாக எடுத்துக்கிட்டு இருப்பேன் தேங்க்யூ எல்லாம் ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க நன்றி சிவசேகர கிளாரி சிவசேகர கில்லாடியா இருப்பார் போல் ஆனா எவ்வளவு அழகா தமிழ்ல
நம்ம இயக்குநர்கள் கொடுப்பாங்க அதை நின்று நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணிங்க ரெண்டு கதை நம்ம இயக்குநர்கள் உதவி இயக்குநர்களுடைய சிறந்த கதையை நீங்கள் எடுத்து பண்ணுங்கள் நாங்கள் உங்கள் கூட உதவிகரமாக இருப்போம் அடுத்தது இந்த திரைப்படத்தின் நாயகன் பேசுவதற்கு முன்னாடி இந்த திரைப்படத்தை பற்றியும் இது இதனுடைய இதை எப்படி நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்கணும் நம்ம சங்கத்துக்கு இது எப்படி ஒரு மரியாதைக்குரியான ஒரு படமாக இதை நம்ம சங்கம் மாற்ற வேண்டும் என்பதை பற்றி நம்ம தலைவர் ஆர் கே எஸ் அவர்கள் பேசுவார்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் உண்மையிலே வந்து இந்த படத்தை பார்க்க சொல்லி அண்ணன் உதயகுமார் ரெண்டு நாள் முன்னாடி ஃபோன் பண்ணாரு அப்புறம் அவர் வச்சு ஒரு படம் பண்ண போகிற டேரக்டர் ராஜசேகர் அவர் நண்பர் அவர் ஒரு பத்து நாளாக சார் எப்படியாவது நீங்கள் இந்த படத்தை பார்த்துருங்க ஏன்னா அவர் அடுத்து அவர் வச்சு படம் பண்ண போகிறார் அதனால் ஒன்று உயிர் எடுத்துகிட்டே இருந்தார் பத்து தடவை எனக்கு டெய்லி ஃபோன் பண்ணிட்டே இருந்தார் பெரும்பாலும் இப்போ வந்து இருக்கிற இதில் வந்து படம் பார்க்குறதுங்கிறது ரொம்ப சிரமமாக இருக்கிறக்க இதில் வந்து நான் அவாய்ட் பண்ணிட்டே இருந்தேன் முந்தானத்தை வந்து உதயகுமார் வந்து இல்லை இல்லை நம்ம படத்தை எப்படியாவது பார்த்துணும் நானும் சரின்னு வந்து ஏன்னா ஸோ மச் ஆஃப் ப்ரெஷர் வந்து இப்போ நான் படம் பார்க்க ஆரம்பிக்கும் போதே கொஞ்சம் நேரம் எனக்கு வந்து செட் ஆகலை எனக்கு வந்து ஒரு கேர் ஏன்னா சுரேஷ் மேலே ஒரு இமேஜ் இருக்கும் இல்லையா வழக்கமாக அவர் வந்து ஒரு படம் நடிச்சிருப்பார் அது மாதிரி வந்து இமேஜ் ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து அந்த படத்தில் அப்படியே இன்வால்வ் ஆகிட்டு அதாவது வந்து நெகட்டிவ்லேருந்து ஜீரோ கொண்டு வந்து ஜீரோவில் வந்து படம் வந்து பாசிட்டிவ் கொண்டு வரக்கிற மாதிரி அவருடைய இது வந்து பிரமாதமாக இருந்தது இனிமேல் நீங்கள் வந்து இவருக்கு சான்ஸ் கேட்டு கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்கிறது தான் இந்த படத்தோட ரிசல்ட் உங்களுக்கு தெரியாது அதனால் வந்து நீங்கள் சுரேஷ் வந்து ரெண்டு இப்போ கால் ஷீட்டை வந்து உங்கள் ப்ரொடியூசர் கொடுங்க ஆனால் எங்கள் டைரக்டர்களுக்கும் நீங்கள் கொஞ்சம் கால் ஷீட் கொடுங்க எங்கள் அசிஸ்டன்ஸ் வந்து கேட்டாங்க ஆனால் இப்போ இருக்கிற ஹீரோஸ் மாதிரி வந்து மேனேஜர்கிட்ட மட்டும் அமைச்சிடாதீங்க தயவு செய்து சத்தியமாக சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து அடுத்த விஜயகாந்த் அவர் போகிறீங்க அது வந்து எங்களோட ஆசீர்வாதம் இதில் எந்த விதமான உயர்வு இல்லை நான் வந்து படம் பார்க்கும்போது ரெண்டு கேரக்டர் எனக்கு தெரிஞ்சுது சிந்துருப்பில் வந்து விஜயகாந்த் சார் பார்க்கும்போது வந்து ஒரு கெட்டப்பில் இருக்கும் அந்த கெட்டப் மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சது அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் யூத் போலீஸ் ஆஃபீஸாக இருக்கும்போது அந்த கெட்டப் தெரிஞ்சது சத்தியமாக நீங்கள் வந்து சமையல் சினிமாவுக்கு கிடைச்ச மிகப்பெரிய வரமாக வர போகிறீங்க ஆ அதனால் வேண்டாம் இப்போ வந்து அந்த படம் வேண்டாம் சினகம் ஒன்று இப்போ வேண்டாம் ஒன்றா நீங்கள் ஹீரோவாக இருக்கிற அப்புறம் ஆக்ஷன் ஹீரோவாக இருக்க படங்கள் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு நீங்கள் பண்ணுங்கள் தயவு செய்து தயாரிப்பாளர்களுக்கும் இயக்குநர்களுக்கும் ரீச் ஆகிற மாதிரி ஒரு இடத்துல இருங்க உங்கள் வளர்ச்சியை வந்து இன்னிலேருந்து ஆரம்பிச்சிருச்சு இதுதான் உங்களோட முதல் படம் இந்த வளர்ச்சி இன்னிலேருந்து ஆரம்பிச்சிருச்சு இது மிகச்சிறந்த படம் என்ன நான் புலன் விசாரணை பண்ணும்போது கிட்னி எடுக்கிறது இதெல்லாம் என்ன அதெல்லாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் முதல்ல இருந்தது ஆனால் படம் வந்த பிறகு வந்து அது இதுவாகிடுச்சு இப்போது கிட்னி ஒருத்தர் வந்து இப்போ எடுத்து வேற ஒருத்தருக்கு வச்சு வேற ஒருத்தருக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணுறது வந்து ஒரு இமேஜினேஷன் மாதிரி கொஞ்சம் பேர் தூணும் ஆனால் சட்டம் ஒன்று இருக்கும்போது அந்த சட்டத்தை எப்படி ஏமாத்துறது கிரிமினல்ஸ் தெரியும் அப்போ வந்து கிரிமினல்ஸ் இப்போ எல்லாமே ஒயிட் ஸ்காலர் தான் கீழே இருக்க கிரிமினல்ஸ் வந்து ரோட்டில் ஒரு ரவுடித்தனம் பொறுக்கித்தனம் போகிற கிரிமினல்ஸ்லாம் வந்து ஃபைவ் டு டென் பர்சன்ட் தான் ஒயிட் ஸ்காலர் கிரிமல் தான் இன்றைக்கி இந்தியாவில் தொண்ணூறு சதவீதம் பேர் இருக்காங்க அதில் வந்து மருத்துவ கிரைம் வந்து பல்வேறு விதமான கிரைம் வந்து இந்த மருத்துவத்தில் மாத்திரையிலேருந்து பிணம் வரைக்கும் இன்றைக்கி வியாபாரம் தான் பிணம் கூட இன்றைக்கி வியாபாரம் தான் அப்போது இந்த இது வந்து ஒரு எழுச்சியை இல்லை வந்து ஒரு விழிப்புணர்ச்சியை கொண்டு வரதுக்கான ஒரு திரைப்படமாக இந்த திரைப்படம் எல்லா விதத்துலேயும் படம் அது போல் வந்து சுரேஷ் கூட வந்து எப்படின்னா அதுக்கு இன்வால்வ் ஆகி பண்ணியிருக்கார் இது அவரும் உணர்ந்திருக்கார் இந்த படம் பாருங்கள் வந்து நீங்கள் போதையில் ஒத்துக்கிட்டால் கூட நிஜத்துலேயும் இந்த படம் உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு புகழ் போதையை கொடுக்கும் இந்த படம் ஆனால் ஒரு தயாரிப்பாளருக்கு படம் பார்த்த பிறகு என் பணம் வரலனா கூட பரவாயில்லங்க இந்த படத்தை நான் தயாரிப்பாளன்னு சொல்லுகிறேன் பெருமையை வந்து உங்களுக்கு இந்த படம் கொடுத்துருக்கு சுரேஷ் கொடுத்துருக்காரு பத்மநாதன் கொடுத்துருக்காரு அது நிச்சயமாகவே அது ரொம்ப சந்தோஷமான வரைக்கும் ஒரு படம் பார்க்குறோம் ஏ பணம் இல்லைனா பரவாயில்ல என்ன படத்தோட டைரக்டர் இந்த படத்தோட ப்ரொடியூசர் சொல்கிறது வந்து அந்த படம் கொடுக்குற தைரியம் அது நிச்சயமாக நமக்குலாம் வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் இப்போ என்னென்னா வழக்கமான வந்து வழக்கமான படம் என்னவாக இருக்கும் ப்ரீ கிளைமேக்ஸ் வரைக்கும் வழக்கமான படமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் எப்போ வந்து கண்டுபிடிச்சாங்களோ அங்கேருந்து ஹீரோ விஷயம் ஆரம்பிச்சிடும் அவர் வந்து இது ஹாஸ்பிட்டலில் ஓடச்சு இல்லை எதிரிகளை கண்டுபிடிச்சு அவங்களுக்கு கோர்ட்டு முடா நிறுத்துறது அவர் ஹீரோவாக ஒரு தான் நம்மளுடைய தமிழ் சினிமாவோட வழக்கமான ஒரு ஃபார்முலாவாக இருக்கும் ஆனால் அங்கேருந்து மாறி அந்த தன்னையே விதையாக்கி ஒரு வர
வாழ்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம மறைஞ்ச பிறகு கூட இன்னும் நூறு வருஷம் கழிச்சு கூட நம்மளுடைய திரைப்படங்கள் வாழ்ந்துகிட்டே இருக்கும் அப்போ சிறந்த திரைப்படங்கள் நம்ம உருவாக்குவோம் அந்த திரைப்படங்கள் வந்து காலத்தை மீறி வாழும் அது போன்ற ஒரு திரைப்படங்கள் தான் இன்றைக்கி வந்து விசித்திரன் அமைஞ்சிருக்கு இதை வந்து தயாரித்த இயக்கிய நடித்த ஒளிப்பதிவு செய்த டெக்னீஷியனாக ஒர்க் பண்ண அனைவருக்கும் உதவி இயக்குநரிலிருந்து தயாரிப்பாளர் வரைக்கும் தமிழ்நாடு திரைப்பட இயக்குநர் சங்கத்தின் சார்பில் எங்களுடைய நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் வணக்கங்களையும் தெரிவிச்சுக்கிறோம் இன்னொரு வேண்டுகோள் தயவு செய்து திரு கொடுத்த வேண்டுகோளை திருப்பி கேட்குற நினைக்காதீங்க சுரேஷ் நீங்கள் தயவு செய்து எங்களுடைய இயக்குநர்களுக்கு ரீச்சபிள் இருங்க எவ்வளோ பெரிய மார்க்கெட் வந்தாலும் திடீர்னு வந்து உங்கள் மார்க்கெட்டை கோடியில் இதில் உயர்த்திடாதீங்க எங்களுக்கு கையில் ரீச் ஆகிற மாதிரியே நீங்கள் இருந்துகிட்டு இருக்கணுங்கிறது தான் எங்களுடைய என்ன பண்ணணும் எப்போ வேணாலும் சம்பாதிக்கலாம் ஆனால் சிறந்த திரைப்படங்கள் உருவாக்க இப்போ இப்போ சொன்னார் இல்லையா இவர் வந்து இது ஒரு சின்ன கே நம்ம சீன் ராம் சாம் சொன்ன மாதிரி இது சின்ன ஒரு மூலிகையாக இருக்கும்போது நமக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஆனால் இதுவே பல கோடிகளை போட்டு எடுக்கிற மாதிரி ஆகிட்டு இருந்தால் இந்த படம் வந்து கிடைக்காம போயிருக்கும் அப்போ மசாலா தனம் வர மாதிரி ஆகிடும் அப்போ கண்டென்ட் உரிமை கேர்ஸ் வந்து படம் பண்ண முடியாது அதனால் வந்து நீங்கள் ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து இதே பட்ஜெட்டில் மார்க்கெட் இருந்தால் கூட யாரோ ஒருத்தர் சம்பாதிக்கிட்டோம் உங்களை வந்து ஹீரோவை வந்து உரம் போட்டுகிட்டே இருந்தால் நீங்கள் இன்னும் ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு உங்களை அசைக்க முடியாத இடத்துக்கு இந்த அஞ்சு வருஷம் வந்து உருவாக்கும் உடனே அறுவடை பண்ணணும்னு நினச்சிருக்காது உடனே வந்து உருவாங்க இப்போ நீங்களாம் படம் பார்த்து ஹை ஸ்பீட் ஷாட் எடுத்தால் படம் பாதி காணாமல் போயிடும் பொழுது மொத்தமாக ஹை ஸ்பீட் ஷாட்டாக இருக்குது அது மாதிரி நம்ம கூட அதுக்கு தயாராகிட்டோம் இயக்குநர்கள் கூட லோகங்கள்லேருந்து ஐயாங்கிலேருந்து ஹை ஸ்பீட் ஷாட் எடுத்து படத்தில் பாதி அப்படி தான் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் இந்த படத்தில் வந்து எதுவுமே இல்லை ஹை ஸ்பீட் வந்து ஒரே ஷாட்டு கூட அது கூட ஈரோ ரோ கீழே பல்டி வச்சு கீழே ஒரு ஷாட்டு தான் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஹை ஸ்பீட் ஷாட்டு இருக்குது அந்த மாதிரி சாகசம் பண்ணுற எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு சராசரி மனிதன் தன் உயிரையே பணைய வச்சு ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கிறாங்க தான் இந்த படத்தோட மிகப்பெரிய வெற்றி இயக்குநரோட வெற்றி உங்களோட வெற்றி தமிழ் சினிமாவோட வெற்றி அந்த வெற்றியை நாம் அனைவரும் சேர்ந்து கொண்டு விடுவோம் மிக சிறந்த விசித்திரன் படம் தமிழ்நாட்டில் மிகப்பெரிய வெற்றி அப்படின் உலக அளவில் எல்லாருக்கும் வந்து அந்த படம் சேவிப்பு சேர வேண்டும் அதனால் நம்மளால் முடிஞ்ச வரைக்கும் இன்றைக்கி பேட்டி கொடுக்குறது மட்டும் இல்லாமல் இது ஏன்னா இதை பற்றி எதிர்மறையான கருத்து சொல்கிறதுக்கு எதுவும் எனக்கு தெரிஞ்ச எதுவும் இல்லை ஓப்பனிங் லோனால் கொஞ்சம் அந்த சாங் வந்து கொஞ்சம் லூஸாக இருந்தது அதுக்கு வேறு வழி இல்லை நீங்கள் அது சேர்த்து தான் ஆகணும் அது இல்லாமல் நம்ம வந்து அதுக்கு வேறு கெட்டப் கொடுக்க முடியாது அப்புறம் இன்னொன்று வந்து எனக்கு அந்த யா ஹீரோயின்ஸ் கொஞ்சம் வந்து செட் ஆகலை பார்த்த உடனே சொல்கிற மாதிரி ஹீரோயின் சின்ன கேரக்டராக இருக்காங்க இல்லையா அவங்க ஒய்ஃப் யார் லவ்வர் யார் அப்படிங்கிறத வந்து செட் பண்ண முடியல ஆனாலும் வந்து படம் அந்த அந்த ரன்னிங்கில் போகும்போது நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியுது கொஞ்சம் நான் டேரக்டர் ஜவஹர் படத்தை பார்த்தேன் ரொம்ப அற்புதமாக இருந்தது இவ்வளவு நாள் நம்ம ஆர் கே சுரேஷ் சார் வில்லனாகவே கொடுமையான வில்லனாக பார்த்து பழகிட்டோம் ஆனால் இப்படி ஒரு ஹீரோ அவருக்குள்ளே இருப்பாருங்கிறது இந்த படத்தை பார்த்த உடனே தெரிஞ்சது ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணியிருக்காரு ரொம்ப அமைதியாக கண் கலங்குற மாதிரி பண்ணியிருக்காரு இப் இப்படிப்பட்ட ஹீரோ இவ்வளோ நாள் காணாமல் போயிட்டார் வில்லனாக இருந்துட்டார் வருத்தம் இருந்தது இனி அவர் நல்ல ஹீரோவாக நல்ல கதை முசல படத்தில் தான் நடிப்பார்னு நினைக்கிறேன் அவருக்கு வாழ்த்துக்கள் படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் சொன்ன மாதிரி ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு படம் ஒரு தெளிவான நீரோடையான ஒரு திரைக்கதை அவங்க எடுத்துக்கிட்ட விஷயத்த அந்த கதாபாத்திரமாக இதை விட வேறு யார் பண்ணியிருந்தாலும் சிறப்பாக இருந்திருக்குமான்னு சந்தேகமே ஒரு போலீஸ்காரனா ஒரு ரிட்டையர்டு போலீஸ்காரனா அந்த சடில் ஆக்டிங் பாங்களே அந்த மாதிரி அந்த 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 சடில் ஆக்டிங் சொல்லுவாங்க அந்த ஆக்டிங்கில் பர்ஃபார்மன்ஸு நேச்சுரலாக அந்த வீடியோ குடிக்கிறதுலேருந்து அவன் வந்து லுக் விடுறதுலேருந்து நெகட்டிவாக பேசுகிறவொன்னே ஒரே மாதிரி லுக்கில் பார்க்குறது அதில் போலீஸ்காரனுடைய அது அத்தனை உள் வாங்கி பண்ணியிருக்கிறது வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த விஷயம் நான் அதுக்கு அதுக்காக தான் வந்து இந்த படத்தை எல்லோரும் பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் இதை இதற்கு நீங்கள் முழு ஆதரவை தர வேண்டும் இந்த படத்தை பற்றி வெளியில் பேசி மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக மாற்ற வேண்டும் அந்த வெற்றிக்கு சொந்தக்காரரான நமது தம்பி ஆர் கே சுரேஷ் அவர்களை இப்போது பேச சுமார் அழைக்க வேண்டும் இங்கு வருகை தந்திருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் முதல் இயக்குநர் சங்க தலைவர் ஆர் கே செல்லுமணி அண்ணனுக்கு வந்து ரொம்ப பெரிய நன்றி அதுக்கப்புறம் ஆர் வி உதயகுமார் மாமாக்கா அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி இயக்குநர் சங்கத்தில் இருக்கும் அனைத்து நிர்வாகிகளுக்கும் நன்றி நான் ஜென்ரலாக கொஞ்சம் வருஷம்லாம் எமோஷ்னல்
ஆனால் சில இயக்குநர்கள் வந்து பா அந்த அந்த பெற்ற குழந்தையை அந்த கருவு அவங்களோட அந்த அந்த ஸ்கிரிப்டை எடுத்துட்டு படம் ரிலீஸ் எப்போ ஆகும் ஆகும் ஆகும்னு சுற்றி 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 வந்துட்டு இருப்பாங்க ஆனால் இன்றைக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய இடத்தில் இருக்கும் ஒரு இயக்குனர் சீனுராமசாமி மாமா அவர்கள் எந்த படம் அவர் தயாரித்தாலும் சரி அவருக்கு பிடிச்ச படமாக இருந்தாலும் சரி அதை தூக்கி சுமக்கில் அவரை மிஞ்சின எந்த டேரக்டருமே கிடையாது இது அவருக்கு வந்து ஒரு தேவையில்லாமல் கூட இருக்கலாம் எதுக்காக சுரேஷோட படத்தை எடுத்து பார்த்துட்டு நல்லா இருக்கு மருமகனே ஒரு ட்விட்டரை போட்டு அதோட வந்து அவர் பண்ணியிருக்கலாம் அது இல்லாமல் இந்த படத்தை எனக்கே வந்து ரொம்ப நான் காலைல ஹைதராபாத்லேருந்து வந்தோம் ஏன்னா நானும் என்னோட பார்ட்னரும் அவனு தான் பார்ட்னர்லாம் அவன் ஸ்கூல் மேட் அவன் அவனு நடந்தான் வந்தோம் வரும்போது ஃபோனை ஆன் பண்ணுறக்கு முன்னாடி ஒரு பத்து வாய்ஸ் மெசேஜ் ஆன் பண்ணோடனே ஒரு பத்து மா வாய்ஸ் மெசேஜ் இந்த அளவுக்கு வந்து நான் உண்மையிலேயே பாகியம் பண்ணியிருக்கேன் எங்கள் பெத்த அப்பா வந்து இவர் ஸ்தானத்தில் நிற்கிற மாதிரி அவர் ஃபீல் அந்த ஃபீல் அடைஞ்சேன் ரொம்ப நன்றிங்கிறது உங்களுக்கு கிடையாது மாமா அது செயலில் தெரியும் அதுக்கப்புறம் இங்கே நான் எதுக்கு அர அருவிதி குமார் மாமா வந்து வந்து நான் இயக்குநர்கள் எல்லாரும் படம் பார்க்கணும் துணை இயக்குநர்கள் படம் பார்க்கணும் கிரியேட்டர்ஸ் படம் பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் அப்படின்னா நான் எத்தனையோ இயக்குநர்கள்ட்ட இதே ஒரு நான் காலேஜை முடிச்சுட்டு நான் அலைஞ்சிருக்கேன் எல்லாரோட ஆஃபீஸ்லேயும் போயிருக்கேன் எல்லா இயக்குனர்கிட்டையும் போய் அப்போல்லாம் பார்க்கும்போது இயக்குனர் டேரக்டர் ஆஃபீஸ் தானே போவோம் நம்மளுக்கு ப்ரொடியூசர் ஆஃபீஸ் போக மாட்டோம் இல்லைனா ப்ரொடியூசராக இருக்கணும் தயாரிக்கிறதுக்கு அவ்வளோதான் அப்போது போகும்போது எல்லா இயக்குனர்களையும் பார்த்துருக்கேன் சில இயக்குநர்கள் அவங்க எல்லாமே ஜென்ரலாக எல்லாருமே க்ரியேட்டர்ஸாக வந்து அவங்க ஒரு கடவுள் மாதிரி இயக்குநர்கள் வந்து அவங்க படைப்பு அவங்க படைப்பை வந்து அப்போ நான் போய் அவங்கள்ட்ட போய் உட்காந்து ஆஃபீஸில் உட்காந்துட்டு கேட்பேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹீரோ அப்படின்லாம் கேட்கவே மாட்டேன் ஃபஸ்ட்டு ஆனால் ஆசை இருந்துச்சு ஹீரோவை பண்ணணும்னு இருந்தால் வந்து நான் இருபத்தஞ்சி வருஷமாக என் கூடயே இருக்கான்ல அவனுக்கு தெரியும் ஆசை இருந்துச்சு அவ்வளோ ஆசை ஹீரோவை நடிக்கணும் நடிக்கணும்னு போய் ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபா ஒரு கம்பெனியில் கொடுத்துட்டு ஏமாந்துட்டேன் ஒரே ஒரு பாட்டு மாத்திரம் எடுத்தாங்க ஈசிஆரில் கொண்டு போய் ஒரு ஒரு ஸ்விம்மிங் ஃபுல் பாட்டு எடுத்தாங்க அதோட அந்த படம் அந்த படம் அதோட அதுக்கப்புறம் அந்த படத்தை கண்டினியூ பண்ணணும்னு ப்ரொடியூசர்ஸ் டேரக்டருக்கு ஒரு பிரச்சனை ஆகி அதுக்கப்புறம் இதை வச்சு திருப்பி என் காசை கேட்கறதுக்கு அந்த ஆஃபீஸ் இல்லை ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையெல்லாம் தாண்டி ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் ஒரு புதுமையான ஒரு டைரக்ஷன் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சினிமாஸ்லாம் வர ஆரம்பிச்சிச்சு அண்ணன் வந்து ரெண்டாயிரத்தி நாற்பதுக்கு பண்ண வேண்டிய படங்களை வந்து அவர் அப்பயே பண்ணிட்டார் ஆர் கே செல்லுமணிய மாமா அண்ணன்லாம் வந்து அப்பயே பண்ணிட்டாங்க எனக்கு ஆர் வி உதயகுமார் மாமெல்லாம் ஒரு லெஜண்டரி டேரக்டர் அப்போ உள்ள ஸ்கிரிப்ட் இப்போ வந்து இருந்தால் இன்னைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஹிட்டு எதுனா சொல்லும் போது வந்து சொல்கிறாங்க இப்போ தமிழ் படங்கள் கண்டென்ட்ல ஐயோ என்ன தமிழில் தாங்க கண்டென்ட்டே போச்சு எல்லாமே தமிழ் தான் கிரேட்டஸ்ட் இந்த வேர்ல்டு ஹிஸ்டரியிலே தமிழ் மூவிஸ் தான் கிரேட்டஸ்ட் மூவிஸ் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு கதாபாத்திரம் கதைகளை கொடுத்த ஒரு இயக்குநர்கள் அப்போ எனக்கு அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு உங்களெல்லாம் நடிக்கணும் அப்போ யாருக்குமே இல்லை அப்போ செல்வராம் சாரை வந்து போய் புதுப்பேட்டை படத்துக்காக போனேன் அப்போது அவர் இதில் ஒரு கேரக்டர் கொடுத்தாரு அது அது வந்து பாடி கட்டோட பின்னாடி நிற்கிற கேரக்டர் அதில் முன்னாடி கிடைக்குமான்னு நான் கேட்டேன் அவர் செல்லம் நாராயண் சாரோட அந்த லக்ஷ்மி மூவி மேக்கர்ஸ் எனக்கு இந்த நாவம் இருக்குது அது கேக்கண்ணார் அந்த அசோக் நகர் அந்த பாதையில் இருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா எனக்கு அட்வான்ஸ் கொடுத்தாங்க அட்வான்ஸை வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டு அப்போ கூட சொன்னேன் அப்பா நான் முன்னாடி நிற்கிற மாதிரி எனக்கு கேரக்டர் இருப்பா அப்படின்னு அப்படியே போட லூஸ் போய் போய் திருப்பி கொடுத்துட்டு வாடான்னு சொன்னார் உன்னை வச்சு படம் எடுக்கிறேன்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் சங்கிலி முருகன் சார் ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக இன்னைக்கு நம்ம ஒரு இடத்துல அப்படிலாம் நான் நினைக்கவே கிடையாது அப்போ சங்கிலி முருகன் பெரியப்பாவை கூப்பிட்டு என் மகனை வச்சு ஒரு படம் எடுன்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் ஃபோட்டோ ஷூட்லாம் எடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் அப்படியே மிஸ் ஆகிடுச்சு என் பிஸ்னஸ்க்கு போயிட்டேன் திருப்பி வந்துட்டேன் திருப்பி வந்து நான் நடிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டப்போ எனக்கு வந்து சினிமா வந்து புதுசாக தெரிஞ்சு சரி இந்த பணத்தை கொடுத்துட்டு நம்ம இழக்கக்கூடாது ஒரு நல்ல நல்ல படங்களை விநியோகம் பண்ணுவோன்னு சொல்லி தான் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஆரம்பித்தேன் அதுக்கப்புறம்தான் நான் வந்து ப்ரொடியூசராக வந்தேன் சரி ப்ரொடியூசராக வந்துட்டு எனக்குன்னு ஒரு ஒரு பேனர் ஸ்டூடியோ நைன்
சொன்ன மாதிரி இன்னைக்குதான் ஃபர்ஸ்ட் படங்கள்ல அவர் நடிகை நான் கிரியேட் பண்ற மாதிரி அவர் ஃபீல் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களை ஃபேஸ் பண்ணி நான் நடிச்சது கிடையாது நான் பேசினது கிடையாது எப்படி வேணாலும் என்னை ஃபேஸ பாத்திருப்பாங்க நான் வந்து ஆர்கியூ பண்ணி பாத்திருப்பாங்க கத்தி பாத்திருப்பாங்க பாசமா பேசி பாத்திருப்பாங்க எல்லாத்துலயும் என்னை வந்து ஒரு இன்டர்வியூவாவே பாத்திருப்பாங்க ஆனா எனக்குள்ள ஒரு நடிகன் இருக்கான் அவன் ரொம்ப ஏங்கிட்டு இருக்கிற ஒரு கேரக்டர் அப்போ எனக்கு கொடுக்குற மாதிரி அவரு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிச்சு அதுக்கு வந்து பாலா சாருக்கு ரொம்ப பெரிய நன்றி பாலா சார் என்னைய இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாரு தாரத்தப்பட்டையில இந்த படத்துல வந்து நான் வந்து அவர்கிட்ட கேட்கும் போது அவர் சொன்னாரு கதாநாயகன் நான் பண்ணணும்னா இந்த கேரக்டர் அப்படியே வேற மாதிரி பண்ணணுன்னு சொன்னார் ஆனால் எனக்கு ஒரு ரெண்டு மாதம் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் டெய்லி ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டரை மாதம் ஆச்சு நான் ஒரு முப்பது கிலோ போட்டேன் அதுலேருந்து முப்பது கிலோ நூற்றி பன்னெண்டு கிலோ இருந்தேன் இந்த படம் போது நூற்றி பதினெட்டு கிலோ இருந்தேன் இந்த படம் பண்ணும்போது ஸோ அந்த கேரக்டருக்கு பண்ண அப்போ தான் அவர் கொடைக்கானல் ஏற அப்போ தான் அவர் பார்த்தார் ஷூட்டிங் வந்து ஒரு இருபது நாள் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் பார்த்தார் என்னடா அவன் இப்படி இருக்கான் அப்படின்னு அவருக்கு அடையாளம் தெரியாமல் போனார் அப்போ தான் சரி ஓகே அப்போ கூட எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு என் மேலே இல்லை அதுக்கப்புறம் திருப்பி வந்துட்டு கொரோனா ஆகிப்போச்சு லாக்டவுன் ஆகிடுச்சு லாக்டவுனுக்கு அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆயிடுச்சு அந்த டைமில் நான் வந்து என்னை டீடாக்ஸ் பண்ணி டெய்லி ஒரு பதினஞ்சு நாள் ஹனி வாட்டர் மட்டும் குடிப்பேன் அதுக்கப்புறம் ஜூஸு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கட் ஃப்ரூட்ஸு திருப்பி வந்து அப்படியே ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு கேஜி குறைச்சேன் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு கேரக்டர் பண்ணேன் அதில் ஹேர் ஃபங்கு வரைக்கும் வளர்ந்துச்சு அந்த கொரோனா டைமில் முடிவெட்ட வெளியே போக முடியாதுல்ல கொரோனா வந்துடுன்னு பயம் ஸோ அந்த கேரக்டர் பண்ணேன் அந்த கேரக்டர் வந்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் திக்கா முஷா அந்த கேரக்டர் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு லாக்டவுன் வந்துச்சு ஸோ அந்த லாக்டவுனுக்கு அப்புறம் இதை பண்ணோம் ஸோ ரெண்டரை வருஷம் மூணு வருஷம் எனக்கு இந்த கதையை வந்து கேரக்டரை மா ஏன்னா ஜோஜோ ஜார்ஜ் அருமையாக பண்ணியிருப்பார் எனக்கு ஒரு பெரிய சேலஞ்சிங்காக இருக்கும் ஏன்னா இப்போ நான் பார்க்கும்போதே என்ன கம்பேரிசன் கமெண்ட்ஸ் எல்லாமே அப்படி தான் வருது ஏன்னா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஜோஜோ ஜார்ஜுக்கு பண்ண முடியாது அவர் மிக சிறந்த நடிகர் அப்போ நான் என்ன நான் என்ன என்ன நவத்திக்கணும் நான் சொல்கிறேன் இன்னைக்கு ஒரு இயக்குனர் வந்து இங்கே இருக்கிற இயக்குனர் வந்து சுரேஷ் என்ன ஒரு நாற்பது கிலோ குறைச்சிட்டு வா அப்படின்னு சொன்னால் நான் தயார் கதைக்கு கதைய நாயகனாக நாயகனாக இருக்க நான் தயார் எந்த கதையா இருந்தாலும் அந்த நாயகனாக இருக்க நான் தயார் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த படம் எனக்கு கத்து கொடுத்துச்சு இப்படி ஒரு படம் எனக்கு முன்னாடியே கிடைச்சிருந்தா அவர் ஆர் கே சுரேஷ் ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்திருப்பான் இன்னைக்கு எனக்கு நாற்பது வயசு இல்ல இல்ல ஆக்சுவலா இல்ல நான் சொல்றேன் ஏன்னா அந்த அந்த பீரியட் ஆஃப் சம்டைம்ஸ் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் யுவர் பெயின் அண்ட் ஹார்ட் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம இவ்வளோ நாள் நம்ம வந்து அந்த அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க்குக்கு இன்னைக்கு எனக்கு இது இன்னும் தெரியல எனக்கு என்ன நம்பிக்கை பெருசாக இருக்கு ஏன்னா என் என் பேனரில் தான் நான் ரிலீஸ் பண்ணுறேன் ஸ்டுடியோ நைன் பேனரில் தான் ரிலீஸ் பண்ணுறேன் ஸோ எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு இது ஒரு நல்ல சிறந்த படம் படைப்பு அப்படிங்கிறத நம்பிக்கை இருக்கு இருந்தாலும் அது வந்து உங்களை மாதிரி படைப்பாளிகள் முன்னாடி அதை கொடுக்கணுங்கிறதுக்கு தான் நான் ஆசைப்பட்டேன் அதுக்கு ரொம்ப எல்லாரும் பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி அதுக்கப்புறம் அந்த இந்த பையனை பற்றி சிவசேகர்னு இவன் 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 கதையே ஒரு பெரிய படமாக எடுக்கலாம் லயலா காலேஜில் படிக்கும்போது ஃபீஸ் கட்டக்கூட காசு கிடையாது அப்போ நான் தான் அவனை ஃபீஸ் கட்டுவேன் அப்படி போனவன் வந்து நியூஸிலாண்டுக்கு போயிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆப்பிள் பறிச்சு போட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு கம்பெனியில் வேலை பார்த்து அது ஒரு இருபத்தெட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஆயிரம் கோடி கிராண்டேட் மோனோ போலியா இங்கே இருக்கான் அவன் தான் இன்னைக்கு நியூசிலாண்ட்னா மோனோபோலி ஃபார் கம்ப்ளீட் நியூசிலாண்டில் இஸ் அ கிரனைட் இது ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் அதே நேரத்தில் வந்து இவன்ட்ட இவனுக்கு சினிமா ஒன்றுமே தெரியாது சத்தியமாக சொல்கிறேன் பாலா அண்ணன் அப்படின்னு சொன்னோடனே பாலா அண்ணன் யாருங்க கேட்டான் டேய் என்னடா அவர் தான்டா எங்களோட இண்டஸ்ட்ரியோட இது அப்படி இப்படிலாம் என்ன சொன்னேன் என்னன்னு டே அதெல்லாம் ரைட்டு மாப்பிள்ளை எனக்கு தெரியாது மாப்பிள்ளை இன்னும் மாப்பிள்ளை அப்படின்னு சரி சரிடா எனக்கு ஒன்றும் இல்லைடா மச்சான் ஒரு ஏன்னா பாலா சார் இதில் ஒரு ப்ரொடியூசர் ஒரு பார்ட்டு பண்ணுறாங்க நீ வந்து ஒரு பார்ட் பண்ணணுடா எனக்கு அப்படின்னு சொன்னேன் நானா படைச்சுக்கிறது அப்படின்னு அப்போ சொன்னால் அவனுக்கு சரின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு சின்ன பட்ஜெட் போட்டால் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கொரோனா தெரியும் இப்போ ஒரு ஆறரை கோடி ரூபா கிட்ட முடிஞ்சிருச்சு இதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன்றரை கோடி ரூபா செலவு இருக்குன்னு
இந்த படம் விசித்திரன் பார்க்க வந்தேன் இயக்குனர் ஷோ போட்டிருந்தாங்க ரொம்ப அருமையாக இருக்குது படம் ஆனால் இந்த மாதிரி மூவிகள்லாம் நம்ம ஆளுங்க பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் யோசிப்பாங்க ஆனால் பார்த்திங்கன்னா தான் சில உண்மைகளும் தெரியும் அந்த மாதிரி இருக்குது இதில் வந்து ஆர் கே சுரேஷ் சார் நிறைய படம் பண்ணியிருக்காரு அவர் அவார்டுக்கு ட்ரை பண்ணியிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக அவார்டு கிடைக்கும் அந்த மாதிரி இருக்குது சொல்கிறோன்ற பேரில் கிளைமேக்ஸ் சொல்லிவிடக்கூடாது படம் ரொம்ப அருமையாக இருக்குது பாருங்கள் டிஜிட்டல் வாங்கிட்டாங்க விசித்திரனை ஒரு ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் அதுக்கப்புறம் சேட்டலைட்டும் ஆல்மோஸ்ட் இதாக போகுது இவன் மனசுக்காகவே எல்லாம் முடியுண்ட மாப்பில் ரொம்ப நல்ல மனித எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு தயாரிப்பாளர் நானே ஒரு தயாரிப்பாளர் நானே அத்தனை படங்கள் இப்போ ஆறு படங்கள் நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஆனால் என்னையை வச்சு ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் போது அதான் சொன்னான் உனக்கு ரெண்டு படத்துக்கு நான் உனக்கு உனக்கு சம்பளமே கிடையாதுன்னு சொன்னான் நீ என்ன மச்சா நீ நண்பண்டா நீ நீ எத்தனை படம் வேணாலும் நீ பண்ணிக்க எனக்கு சம்பளமே வேணான்னு சொன்னேன் ஒரு நல்ல மனிதர் இந்த மாதிரி கிடைக்கணும் எல்லாருக்கும் ப்ரொடியூசர் அந்த என்னை சுற்றி இருக்கிற ஒரு எட்டு பேர் தாங்க எல்லாமே ஸ்கூல் மேட்ஸ் தான் எல்லாருமே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்டில் என் கூட படித்தவனுங்க தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் என்னை நிற்கிறானுங்க அவனுங்களுக்கும் நம்ம எல்லாத்துக்கும் நான் நிற்பேன் அவ்வளோதான் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் தான் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஸோ விசித்திரன் மே ஆறு வந்து ரிலீஸ் ஆக போகுது ஸோ ஸோ உங்களோட கருத்துக்களை எந்த கருத்துக்களாக இருந்தாலும் நீங்கள் வெளிப்படையாக வந்து உங்கள் முகநூலில் இல்லை ட்விட்டரில் இன்ஸ்டாகிராமில் பதிவிடுங்க நல்ல கதை நல்ல ஒரு கதையாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஸ்டூடியோ நைன் வாங்க என்னால் என் டேட்டு கொடுக்க முடிஞ்சாலும் உங்களுக்கு எனக்கு ஒரு பட்ஜெட்டில் படம் பண்ண முடியும்னா நான் பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்குறேன் இந்த எல்லாரும் படம் பார்த்துட்டீங்கக்காக சொல்ல உங்களுக்கு தெரியும் நான் வந்து எத்தனை படங்கள் பண்ணியிருக்கேன் எத்தனை படங்கள் விநியோகம் பண்ணியிருக்கேன் அது எவ்வளோ கஷ்டம் நான் வந்து எப்போஸ்டலாம் ஆகக்கூடாதுன்னு பார்க்குறேன் ஏன்னா ஒரு கஷ்டம் இந்த மாதிரி ஒரு படத்தை ஒரு கண்டென்ட் படத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு கிட்டத்தட்ட இவன் பார்த்துருப்பான் நான் முத்தூங்கிய மூணு நாள் ஆச்சு எல்லாமே திருப்பி கொண்டு வந்து கால்குலேஷன் பண்ணி தேட்டர் போட்டு ப்ரமோஷன் பண்ணி ஏன்னா இவங்களுக்கு சினிமா பத்தி யாருக்குமே தெரியாது அண்ணனும் பிஸியா இருக்காங்க சோ ஒரு ஒரு தூக்கி அந்த அதுக்குதான் என் மாமா அதை பார்த்துட்டு பெத்த அப்பா மாற என் கூட இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் சோ இன்னைக்கு வந்து உங்களை எல்லாத்தையும் நான் வந்து அந்த உருவமா பாக்குறேன் ஏன்னா உங்களுக்கே தெரியும் இங்கே இருக்கிற ஒரு ஒரு ஆளுக்கும் தெரியும் ஒரு படம் தேர் திரை நானூற்றி இருபது படம் எங்கள் தயாரிப்பு நம்ம தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் வந்து ரிலீஸ் ஆகாமல் இருக்கு உங்களோட படைப்புகள்லாம் பெண்டிங்காக இருக்கு கடவுள் புண்ணியத்தில் ஒரு பெரிய ஓடிடி நாங்கள் க வந்து கண்டிப்பாக உருவாயிரும் நட அதுக்கான வேலைகள் நடந்துட்டு இருக்கு அந்த நானூற்றி இருபது படமே வெளியிடுறதுக்கான ஒரு உங்கள் மூலியமோ நம்ம மூலியமாவோ அது நடந்தால் அது மிகப்பெரிய சந்தோஷம் அது அது நடக்கும் உங்கள் படைப்புகள் அடைக்கப்படாது அது வெளிப்படையாக வந்து சேரும் அந்த மாதிரி படைப்புகளுக்கு என்றைக்குமே கை கொடுக்கும் நாங்கள் ஸோ எல்லாருக்கும் வந்து ரொம்ப மத்தியான ரொம்ப நன்றி 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 தேங்க்யூ ஸோ மச் இப்போது அமைதியாக இவங்க எல்லாருடைய வாழ்த்துக்களையும் நீங்கள் கேட்டு ரசித்து உங்கள் வாழ்த்துக்களை தயவு செய்து பதிவு செய்து விடுங்கள் வெளியே கேமரா இருக்கும் எல்லாத்துக்கும் பதிவு செஞ்சுருங்க இந்த மாதிரி கிரானைட்டுக்காரங்க யாராச்சும் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க இருந்தாங்கன்னா மறக்காமல் பிடிச்சி வைங்க வணக்கம் நான் இயக்குனர் கௌரவ நாராயணன் விசித்திரன் ஆர் கே சுரேஷ் பிரதர் நடிச்சிருக்காரு இப்போ தான் படம் பார்த்துட்டு வெளில வரும் இது ஆக்சுவலாக ஜோசப் நான் ஆல்ரெடி பார்த்துட்டேன் ஸோ எப்போயுமே ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு எங்கே சேலஞ்சிங்னு பார்த்தீங்கன்னா ரியலாக பண்ணும்போது கம்பேர் பண்ண மாட்டாங்க வேறஸ் ஜோஜோ ஜார்ஜ் மாதிரி ஒரு சூப்பர் சீனியர் ஆர்டிஸ்டோட அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆர் கே சுரேஷ் பண்ணும்போது எல்லா பேருமே கம்பேர் பண்ணுவாங்க பட் I am openly challenging and telling you, not even a single frame Jojo George is equal to or less than one step. He is also 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 one step. The body 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 is also one step. The character is also one step. பெருசாக்கி பெருசாக்கி சிறுசாக்கி ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு வருஷம் வந்து இந்த படத்துக்கு வந்து செம்மையாக உழைச்சிருக்காரு ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஃப்ரேமில் அந்த உழைப்பு தெரியுது ஐ எம் வெரி 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 ஹாப்பி விசித்ரன் உண்மையிலேயே ஒரு பிக்க பிக் பிக் மைல் ஸ்டோன் ஃபார் ஆர் கே சுரேஷ் இதிலிருந்து வந்து விசித்ரன் முன்னால் விசித்திரனுக்கு பின்னால் அப்படின்னு ஆர் கே சுரேஷோட அந்த கெரியரே நம்ம வந்து ஈஸியாக விக்க கால்குலேட் என்னோட சிறந்த நண்பர் அவரை நான் இயக்கியிருக்கேன் 
இனிமேலும் அடுத்த படத்துலேயும் என் படத்தில் அவர் இருப்பார் நான் இயக்குவேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தின் மாதிரி ஒரு படம் அவருக்கு அமைஞ்சதில் ஐ வெரி வெரி ஹாப்பி பெஸ்ட் விஷஸ் ஃபார் ஆர்கே சுரேஷ் மை ஃப்ரெண்ட் தேங்க்யூ